আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেভাবে রেখেছেন আমরাও ভালো আছি যদিও বর্তমানে পৃথিবীর কারোরই মনটা ভালো নেই সকালবেলা নাস্তার জন্য পরোটা বের করে নিয়েছি আর যেহেতু করে ব্রেড নেই তাই ভাবলাম পরোটা বেজে নেই অনেকদিন হলো পরোটা খাওয়া হয়নি আর আগের কয়েকদিন বেশ কয়েকদিন থেকেই শুধু ব্রেড খাওয়া হচ্ছিল বিভিন্নভাবে ব্রেড ব্রেড টোস্ট বা এগ ব্রেড ফ্রেঞ্চ টোস্ট এরকমই খাওয়া হচ্ছিল আজ করে ব্রেডও নেই ডিমও নেই হয়তো সবে গেলে আনতে পারতেন কিন্তু প্রতিদিন আর আসলে যাওয়াটা ঠিক হবে না আর ফ্রিজে যেহেতু পরোটা আছে পাবলাম পরোটাই বেজে নেই সবাই আজ পরোটা দিয়ে নাস্তা খাব আমি আমার হাজব্যান্ড আমরা চা দিয়ে খেয়েছি আর আমার মামনি ওরা চকলেট স্প্রেড দিয়েছে পরোটা খেয়েছে হামজা এমনিতে পরোটা বেশ ভালো পায় মাঝে মধ্যে খেতে চায় কিন্তু আজ ওকে পরোটা দিলাম সে খেতে চায়নি ওর একটু জ্বর ছিল এজন্য তিন চার দিন থেকে কোনো কিছু আর খেতে চাচ্ছে না কোনো কিছু ওর সামনে নিয়ে গেলে শুধু খাবে না খাবে না বলে যদি এটা একটু বিরক্তিকর বাচ্চারা না খেলে ভালো লাগে না এরপরও আলহামদুলিল্লাহ সে ঠিক আছে খুব বেশি জোর তা না আবার একেবারেই খাচ্ছে না তা না মোটামুটি খাচ্ছে ঠিক আছে বাচ্চাদেরকে কোনো কিছু দিলে সাথে সাথে খেয়ে নিলে ভালো লাগে আর এটা খাবে না সেটা খাবে না করলে কিন্তু ভালো লাগে না চিকেন বিরিয়ানি রান্না করব এজন্য জুলাই একটি প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা ব্রাউন হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি এখন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একসাথে কষিয়ে নিব হয়তো অনেকেই দেখেছেন আমি মাঝে মধ্যে সবগুলোতে যে প্যাকেটের বিরিয়ানি মশলা পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করি আর লাজি যা পোলা বিরিয়ানি যেটা সেটাও আমি মাঝে মধ্যে ইউজ করি আজ এই লাজি যা দিয়েই আমি রান্না করব কাগজের এই প্যাকেটার ভিতরে দুটো বিরিয়ানি মশলা আছে এই দুটো বিরিয়ানি মশলার প্যাকেটের একটা আমি রেখে দিব আর একটা এখন ইউজ করব লাজি যা ছাড়াও অন্যান্য ব্র্যান্ডের মশলাও আমি ইউজ করি যখন যেটা আনি সেটা দিয়েই রান্না করি অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম তারপর এর মধ্যে লাজি যা বিরিয়ানি মশলার একটা প্যাকেট দিয়ে দিব প্যাকেটের গায়ে যেভাবে লেখা আছে রান্না করতে হবে আমি সেভাবে রান্না করছি না আমি আমার মতো করেই রান্না করছি বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিলাম তারপর কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি পরিষ্কার করে দুইয়ে পানি জড়িয়ে রাখা চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিব যার যেভাবে খুশি সেভাবেই চিকেনের পিস ছোট বড় করে দিতে পারেন সব থেকে যেভাবে কেটে দিয়েছে সেভাবেই আমি দুইয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে দিলাম তারপর চিকেন মশলা সব কিছু একসাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ডেকে রেখে দিব আর কিছুক্ষণ মিডিয়াম আছে জাল দিব অল্প কিছুক্ষণ চিকেনের পিসগুলোকে কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি থ্রি টেবিল স্পুনের মতো টক দই দিয়ে দিচ্ছি এই টক দই ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু ফেটিয়ে নিয়েছি তারপর চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম টক দই চিকেন সব কিছু আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব আর ডেকে রেখে দিয়ে জাল দিব আমি যে পরিমাণ চাল দিয়ে রান্না করব সেই পরিমাণ চাল থেকে ডাবল পরিমাণ পানি থেকে কিছুটা পানি কম দিয়েছি এক এক চাল এক এক রকমের পানি টানে তাই নিজের চালের দর অনুযায়ী পানি দিতে হবে চিকেন কষিয়ে নিচ্ছি চিকেন থেকে পানি বের হয়ে আবারও সেটা ড্রাই হয়ে যাবে আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে তাতে গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনে এক্সট্রা পানি দিতে হবে না চিকেন থেকে যে পানি বের হবে সেই পানিতেই চিকেন সিদ্ধ হয়ে যাবে কি গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম কেউ চাইলে পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার আগে দারচিনি এলাচি তেজপাতও দিতে পারেন চিকেনের সাথে আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি আর এখন এই পেঁয়াজের সাথে শুধু আদার পেস্ট দিব কিছু সময় পেঁয়াজ আর আদা নেড়ে আবারও খসিয়ে নিচ্ছি আর এর সাথে আমি অল্প পরিমাণে লবণও দিয়ে দিব চাল আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখেছি ভালো করে ধুয়ে তারপর পানি জড়িয়ে নিয়েছি এখন এই চাল দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের সাথে এই চালগুলোকে পাঁচ সাত মিনিট আমি বেজে নিব পাঁচ সাত মিনিট মিডিয়াম হিটে বেজে নিলেই চাল ভাজা হয়ে যাবে এই তো একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর লবণ বুঝে পরিমাণ মতো দিতে হবে কেননা বিরিয়ানি মশলায় অলরেডি কিছু লবণ দেয়া থাকে তাই বুঝে পরিমাণ মতো দিতে হবে কেননা বেশি হয়ে গেলে আবার খেতে ভালো লাগবে না 
পরিমাণ মতো পানি আমি ফুটিয়ে রেখেছি এখন চালের মধ্যে সেই ফুটন্ত কোনো পানি ঢেলে দিব তারপর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব আর এর সাথে আমি যে চিকেন রান্না করে রেখেছি সেই চিকেনও দিয়ে দিব তারপর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে টেকে রেখে দিব কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর যখন দেখা যাবে চাল পানি সমান হয়ে গেছে তখন আমি এগুলোকে একটু নেড়ে দিব তারপর ডেকে রেখে দিব আর চুলার আজ একেবারে কমিয়ে লোতে রেখে দিব এই লিটের দুটো ছিদ্র সেগুলোকে আমি টিস্যু পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিলাম চার পাঁচ মিনিট পর ডাকনা সরিয়ে নেড়ে দিতে হবে চাইলে এর সাথে গোলাপ জল কেওড়া জলও দেয়া যাবে আবার কাঁচামরিচ যে কোনো সময় দেয়া যায় আমি আর কাঁচামরিচ দিচ্ছি না হালকাভাবে একটু নেড়ে ছেড়ে আমি ডেকে রেখে দিব আর যখন পূজা যাবে চালগুলো ভালোভাবে ফুটে গেছে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিব প্যাকেটে বিরিয়ানি মশলা দিয়ে জোর জোরে চিকেন বিরিয়ানি রান্না হয়ে গেল অনেকেই হতো লাজি জাতিয়ে রান্না করেন আর যারা করেনি তারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে সালাদ তৈরি করব এই জন্য ঘিকুম্বার আর টমেটো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন এগুলোকে কেটে নিচ্ছি আজার পেঁয়াজ দিচ্ছি না আসলে পেঁয়াজ কাটতে ইচ্ছে করছে না এখন তাই এগুলোই দিয়ে দিচ্ছি প্রতিদিনই কিছু সালাদ ফ্রুট ভেজিটেবল এসব আমাদের খাওয়া উচিত যদিও আসলে এসব খাবার খেতে ইচ্ছে করে না ফ্রেশ শাক সবজি বা ফলমূল এগুলো আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু খেতে হবে ছোট বড় সবাইকে আমাদের সবারই চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ফ্রুট ভেজিটেবল খাওয়া যদিও খেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু এরকম দুই তিন রকমের ভেজিটেবল একসাথে করে সালাদ বানিয়ে খেলেও কিন্তু অনেক ভালো আমাদের জন্য আর এখন যে একটা কঠিন সময় যাচ্ছে এই সময়ে বেশি করে শাক সবজি ফলমূল এসব খেতে হবে বিশেষ করে যেসব খাবারে ভিটামিন সি থাকে সেসব খাবার বেশি খেতে হবে বাচ্চাদেরকে একটু বেশি করে ফল ফ্রুট খাওয়াতে হবে যদিও বাচ্চারা সব বাচ্চারা আসলে খেতে চায় না টমেটো আর কিকুম্বার কেটে নিয়েছি এখন কয়েকটা অলিভ আমি কেটে নিব বয়াম থেকে বের করে এগুলোকে আমি ধুয়ে নিয়েছি এমনি তো অলিভ খেতে খুব একটা ভালো লাগে না কিন্তু এভাবে সালাদের সাথে কয়েকটা কেটে দিলে খাওয়া হয়ে যায় অলিভ খাওয়াও কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ভালো একটু অলিভ অয়েল আর অল্প পরিমাণে লবণও দিয়ে দিব তারপর সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিব কেউ চাইলে কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা পেঁয়াজও দিতে পারেন যদিও আমি আজ এসব দিইনি আমি আজ আলু পাকুড়া তৈরি করব এর জন্য আলু পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি যে একটা কঠিন সময় যাচ্ছে কেউই তো ঘর থেকে বের হতে পারছেন না আর না যাওয়াটাই ভালো যত কম বাইরে যাবেন ততই ভালো কেননা কখন কি হয় আসলে বোঝা যায় না সব কিছুই আল্লাহ রুকুমে হয় এরপরও আসলে একটু সাবধান থাকতে হবে এখন যে সময় দরকার যারা তো কেউই আসলে ঘর থেকে বের হতেও চাচ্ছে না সবারই তো মনে বয়ে আসে দেশ বিদেশে অনেকেই তো অনেক কিছু শপিং করে করে রেখেছেন কয়েকদিন হয়তো বাইরে না গেলেও হবে এরপরও টুকিটাকি হয়তো অনেক কিছুই লাগবে তিন চার দিন পর একজন গিয়েও যদি নিয়ে আসেন তাহলেও কিন্তু হয়ে যাবে যে এই সবগুলোতে মানুষের বিয়ের কিছুটা কম সেই সবগুলোতে যাওয়াই ভালো আমাদের টাউনে লিডলও আছে টেস্কও আছে আর আজ দেখলাম যে অনেকেই একটা ফটো শেয়ার করছেন দেখা যাচ্ছে সেখানে টেস্কোর সামনে অনেক অনেক মানুষের ভিড় কিন্তু আমার হাজব্যান্ড লিটলে গেছেন কিন্তু উনি বলেছেন তেমন একটা ভিড় না লিটলে এগারো থেকে বারো দিন হয়ে গেল টেস্কোতে আমরা আর যাইনি আসলে অবস্থা জানি না আজ একটা ফটো দেখলাম আমাদের পাশের টাউনে আর আমাদের টাউনের টেস্কোর সামনে অনেক অনেক মানুষের ভিড় বারবার তো ওরা ওয়ার্নিং দিচ্ছে এরকম খুব বেশি মানুষ একসাথে গ্যাদারিং না করার জন্য আর এরকম হলে তো অবস্থার আরও অবনতি হবে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে কেউ গোর হতে বের হবেন না প্লিজ আর যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে গোর হতে বাইরে যেতেই হয় আসলে কাজ টাজ তো তাকে বা শপিং টপিং করতে হয় তাহলে গড়ে আসার পর অবশ্যই ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে হ্যান্ড ওয়াশ সাবান যাই হোক ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে বাইরে যাওয়ার সময়ও চেষ্টা করবেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগিয়ে যেতে তা না হলে হ্যান্ড গ্লোভসও পরে নিতে পারেন 
অনেক শপগুলোতেই আমি আগের সপ্তাহে দেখেছি অনেক শপকিপাররাই কিন্তু ওয়ান টাইম গ্লোভস এগুলো পরেছিল ফ্যামিলিতে অনেকেরই বাচ্চা থাকেন সবারই ছোটো বাচ্চা আছে অনেকের করে আবার বয়স্ক মুরব্বীরাও আছেন নিজের কথা চিন্তা করে ফ্যামিলির সবার কথা চিন্তা করে একটু সাবধান থাকতে হবে আল্লাহ না করুন যদি কোনো ফ্যামিলির একজনের হয় তাহলে কিন্তু সেই একজনের কাছ থেকে অন্যান্যদেরও কিন্তু এটা খুব সহজে অন্যান্যদের কাছেও কিন্তু ছড়িয়ে যেতে পারে দোয়া করে আল্লাহ সবাইকে হেফাজত রাখুন কিন্তু সবাইকে একটু সাবধান থাকতে হবে পেঁয়াজ আর আলুর সাথে আমি ময়দা দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো কেউ চাইলে কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা কুচিও দিয়ে দিতে পারেন আমি কাঁচামরিচ দিচ্ছি না শুধু ধনিয়া পাতা কুচি আর একটু পানি দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব প্লিজ আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন খুব বেশি বীরের মধ্যে না গিয়ে নিজেদের গড়ের মধ্যেই অবস্থান করতে অনেকেই অনেক রকমের মেসেজ অনেক কিছু শেয়ার করছেন অনেক ভিডিও অনেক কিছু শেয়ার করছেন সেখান থেকেও আপনারা অনেক ধরনের ভালো ভালো উপদেশ বা আইডিয়া পাবেন কোন খাবার খেলে ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং হবে মাস্ক তৈরি হ্যান্ড জেল তৈরি দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে আপনারা কিন্তু গড়ে বসেই খুব সহজেই আপডেট পেয়ে যাচ্ছেন কিভাবে চললে কি করলে আপনাদের ভালো হবে সেটা ফলো করবেন আমরা সবাই জানি আল্লাহ সব কিছুর মালিক আল্লাহ যখন যেটা চাইবেন সেটাই হবে যার জন্য যেটা নির্ধারিত করা আছে সেটাই হবে কিন্তু এরপরও কিন্তু সবার মনেই একটা বয় এর জন্য আমরা বেশি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব আল্লাহর কাছে সব কিছুই চাইব আল্লাহ আমাদের সবাইকে যেন মাফ করে দেন এই রোগটা থেকে যেন সবাইকে আল্লাহ হেফাজত রাখেন এই দোয়াই করি বেশি বেশি করে দোয়া দ্রুত পড়ব তো বা ইস্তেফার পড়ব কোরআন তিলাবাদ শুনব নিজেও করব নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য সবার জন্য দোয়া চাইব বাচ্চারা যেহেতু করে ওদেরকেও এসব করতে উৎসাহিত করব স্কুল কলেজ মসজিদ সব কিছুই বন্ধ বাইরেও যাওয়া যাচ্ছে না তাই করে বসে আসলে এই সময়টা আমাদেরকে কাটাতে হবে অনেকেরই এখন কাজ নেই করে বসে আসেন আর যারা বাইরে কাজ করছেন সবার জন্য দোয়া করে আল্লাহ সবাইকে হেফাজত রাখুন দেশ থেকে বিদেশ থেকে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে আর এসব শুনে মনটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভালো খবর পাওয়ার আশায় বসে আছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ এই রূপ থেকে সবাইকে মুক্তি দান করবেন আর সব কিছু আগের মতো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর আমাদের সবাইকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে হ্যান্ড জেল লাগাতে হবে বা বাইর থেকে করে আসলেও কিন্তু ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিতে হবে বাইর থেকে এসে কাপড় চাপড় ওয়াশ করতে হবে বা শাওয়ার করতে হবে আসলে কোনোভাবে যাতে এই ভাইরাসটা করে আসতে না পারে বা কোনোভাবে চড়াতে না পারে সেদিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে হায়াত মহৎ সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয় কিন্তু আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে আল্লাহ বর্ষা বইয়ের কোনো কারণ নেই খুব বেশি টেনশন করবেন না এদেশে হয়তো সবার করে খাবার আছে কিন্তু দেশে যারা আছেন আশেপাশে যাদের করে খাবার নেই একটু খোঁজ খবর রাখবেন যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে হয়তো অনেক দিনের খাবার কিনে রেখে দিয়েছেন কিন্তু যাদের এত পয়সা নেই বা অনেক দিন মজুর আছে যারা দিন আনে দিন খায় বা এত বেশি খাবার কিনে রাখার সামর্থ্য নেই তাদের কত চিন্তা করবেন সবার আশেপাশে কিন্তু এরকম মানুষ আছে তারা খেয়েছে কি না তাদের কোনো কিছু লাগবে কি না সবাই একটু প্লিজ ওদের কত চিন্তা করবেন আমরা একে অন্যকে সাহায্য করব সবাইকে নিয়ে সুখী থাকার চেষ্টা করব তাহলে আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন সবাইকে নিয়ে আমাদের সবাইকে ভালো থাকতে হবে যাই হোক অনেক কিছুই বললাম আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক ভালোবাসা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ